வணக்கம் வெல்கம் டு வரைக்கலை நான் சுகுமார் சுவாமிநாதன் கிராஃபிக் டிசைனர் வீடியோ எடிட்டர் அண்ட் ட்ரைனர் இந்த வீடியோவில் சிவாஜி இந்த பாஸ் படத்தில் நம்ம பார்த்த காயின் ஃபிளிப் ஸ்டைலை எப்படி அடவு பிரீமியம் அப்ரூவில் சிம்பிளாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அந்த காயின் ஃபிளிப் ஸ்டைலை இமிடேட் பண்ணி நான் எம்டி ஹேண்டில் ஒரு ஃபுட்டேஜ் ஷூட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சரி இப்போ காயின் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு நான் ஃபோட்டோஷாப் ஆன் பண்ணுறேன் எலிப்டிக்கல் டூல் இதில் இப்போ சில்வர் கலர் எஃபெக்ட்டுக்கு கிரேடியன்ட் எடுத்துக்கிறேன் கிரேடியன்ட் பேனலில் இங்கே கிரேஸ் அப்படின்னு இருக்கு கிரே கலர் தீமில் அந்த கிரேடியன்ட்டை இங்கே நான் ஃபில் பண்ணிடுறேன் கண்ட்ரோல் டி டி செலக்ஷன் இப்போ இதையே கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து டூப்ளிகேட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் டி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கொஞ்சம் ரீசைஸ் பண்ணி சின்னது பண்ணிடுறேன் மல்டிப்ளை இப்போ கீழே இருக்கிற லேயருக்கு சின்னதாக ஒரு பேபிள் அண்ட் எம்போஸ் ஆட் பண்ணலாம் இதில் நம்மளுடைய வரைக்கலை லோகோ சிம்பிள் வைக்கலாம் இந்த லோகோ காயினோட பெட்டராக பிளண்ட் ஆகிறதுக்கு இங்கே எஃபெக்ட்ஸில் பிளண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் இன்னும் கொஞ்சம் கலர் டார்க்காக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்ட்ரோல் ஜே டூப்ளிகேட் மல்டிப்ளை இப்போ இந்த ஃபோட்டோஷாப் ஃபைலை நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் இந்த பேக்ரவுண்ட் நமக்கு வேணாம் ஸோ பேக்ரவுண்டில் ஏர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெலிட் பண்ணிடுறேன் காயின் டோன்னு சேவாஸ் கொடுத்து இன்னொரு காப்பி இதை சேவ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபோட்டோஷாப்பை இப்போ நான் வந்து எல்லா லேயரையும் மேர்ச் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேர்ச் விசிபிள் ஒரே லேயர் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃபோட்டோஷாப் ஃபைலாகவே நம்ம சேவ் பண்ணிக்கிறோம் காயின் டூ டாட் பிஎஸ்டி ஸோ இந்த காயின் நமக்கு சும்மா ஸ்டில்லாக போகாமல் கொஞ்சம் ஸ்பின் ஆனால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அடோ ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் வரேன் நியூ கம்போஷன் இப்போது ஃபைல் இம்போர்ட் கொடுத்து நம்மளுடைய காயின் டூ டாட் பிஎஸ்டின்ற ஃபோட்டோஷாப் ஃபைலை இங்கே இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபோட்டோஷாப் ஃபார்மேட்லேயே இது இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு இதை நம்ம டைம் லைன் கொண்டு வந்துட்டு ஜஸ்ட் நம்ம ஸ்பின் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸுக்கு நான் ஸ்பின் எடுத்துக்கிட்டு அதை நான் அங்கே ஸ்பீட் அப் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ த்ரீ டி லேயரை இங்கே நம்ம ஆன் பண்ணுறோம் இப்போ த்ரீ டி லேயரை ஆன் பண்ணிவிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் நமக்கு தேவை ஓரியன்டேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஜீரோ செகண்டில் நமக்கு நார்மலான காயின் இருக்குது இப்போ நான் ஃபஸ்ட் செகண்ட் வரேன் செகண்ட் ஒன் இங்கே வந்து அப்படியே நான் காயினை ஸ்பின் பண்ணுறேன் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் அடுத்தது இரண்டாவது வினாடி ஸோ அகெயின் நமக்கு திரும்ப அது ஸ்பின் ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு காயின் வந்து ஒரு ஸ்பின் கொடுக்குது இப்போது ஒரு டூ செகண்ட்ஸுக்கு காயின் ஸ்பின் ஆகிற மாதிரி பண்ணியாச்சு இதை நம்ம டூப்ளிகேட் பண்ணிடலாம் எடிட் டூப்ளிகேட் ஸோ இதை நம்ம நான் இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸுக்கு இதை டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபைலை நம்ம ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ஃபார்மேட்லேயே நம்ம சேவ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம அடோ ப்ரீமியர் ப்ரோ வரும் நான் ஃபைல் இம்போர்ட் மூலமாக நம்மளுடைய ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ஃபைலை ஸ்பின் அதை நான் வந்து இப்போது இம்போர்ட் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் கம்போசனை நம்ம இங்கே ட்ராப் பண்ணுறோம் இப்போ ப்ரீமியர் ப்ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா அது அழகாக ஸ்பின் ஆகுது ஸோ ரைட் கிளிக் கொஞ்சம் ஸ்பீட் அப் பண்ணலாம் ஸ்பீட் டியூரேஷன் மேபி ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ இது வரைக்கும் தான் நமக்கு அந்த அனிமேஷன் இருக்கு ஸ்பின் இருக்கு ஸோ ரேசர் டூல் சி ஷார்ட் கட் அழுத்தி நான் தேவையில்லாத போர்ஷன்ஸை கட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம இந்த காயினை கரெக்டாக பொசிஷன் பண்ணும் எஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்கேல் சின்னது பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காயின் நமக்கு கரெக்டாக ஸ்பின் ஆகுது ஸோ இனிஷியல் ஃப்ரேமுக்கு இதை கொண்டு போகிறோம் ஸோ இப்போது இங்கேருந்து நமக்கு காயின் இங்கே போகணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம இதை கீ ஃப்ரேம் கொடுக்கணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பொசிஷன் ஸ்கேல் மேபி ஒப்பாசிட்டி கூட நம்ம எதுக்கும் ஆன் பண்ணி வச்சுப்போம் அனிமேஷன் இப்போது நான் இந்த இடத்துக்கு நான் போயிட்டு இந்த காயினை அங்கே பொசிஷன் பண்ணுறேன் கேட்ச் பண்ணுற மாதிரி 
பட் இதோட லாஜிக்கே வந்து காயினை ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு அந்த காயின் முதல்ல அந்த பாயிண்ட்டுக்கு போயிடும் அப்புறம் நம்ம போய் கேட்ச் பண்ணுவோம் அதான் அந்த அனிமேஷன் ஒரிஜினல் மூவியில் இருக்கும் ஸோ நம்ம காயின் வந்து அந்த கை போகிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே போய் சேர்ந்துடணும் ஸோ இந்த இடத்துல மேபி அந்த இடத்துக்கு போயிடணும் ஸோ இந்த கீ ஃப்ரேமை இப்போ இந்த இடத்துக்கு வச்சுக்கிறோம் ஸோ இதை கரெக்டாக நம்ம பொசிஷன் பண்ணோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேட்ச் கரெக்டாக இருக்குது பட் என்ன ப்ராப்ளம்னா நமக்கு ஸ்டார்டிங்லேயும் எண்டுலேயும் காயின் கொஞ்சம் ரொம்ப விசிபிளாக தெரியக்கூடாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்ளை டிஃபால்ட் ட்ரான்சேஷன் கிராஸ் டிசால்வ் ஆட் ஆகிடும் டிஃபால்ட் ட்ரான்சேஷன் ஸோ எண்டில் வந்து அந்த காயின் லைட்டாக மறைஞ்சிரும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்ம இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம் காயினை கேட்ச் பண்ணுற இடத்துல நமக்கு காயின் கிராஸ் டிசால் கொடுத்ததுனால மறைஞ்சிருச்சு ஸோ அதே கைக்குள்ளே காயின் போன மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வந்துடும் அதே மாதிரி பிகினிங்கில் நமக்கு காயின் தனியாக விசிபிளாக தெரியக்கூடாது ஸோ இங்கேயும் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்ளை டிஃபால்ட் ட்ரான்சேஷன் கிராஸ் டிசால் இந்த கிராஸ் டிசால்வை நான் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இனிஷியல் ஃப்ரேமில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காயின் இல்லை அப்புறம் டாஸ்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்புறம் நம்ம கேட்ச் பண்ணுற இடத்துலையும் நமக்கு காயின் காணும் இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு ஓரளவு கரெக்டாக மேட்சிங்காக இருக்குது ஸோ இந்த காயினில் கொஞ்சம் ஷைனிங் இருந்தால் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த அனிமேஷன் பண்ண பிறகு இதை அப்படியே நம்ம ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து இப்போ நான் பிளண்டிங் மோட் மட்டும் கொஞ்சம் மாத்திரை மேபி ஹார்ட் லைட் இல்லை விவிட் லைட் ஸோ இந்த பிளண்டிங் மோடில் காயின் நல்லா ஷைனிங்காக இருக்குது ரொம்ப ஷைனிங்காக வேணாம் ஒப்பாசிட்டி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடலாம் ஓகே ஓகே ஸோ இதுக்கு நம்ம இப்போ சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணலாம் காயின் சவுண்ட் ஸோ இப்போ இதில் காயின் ஃப்ளிப் சவுண்டை நான் எடுக்கிறேன் ஸோ இதையும் கரெக்டாக பொசிஷன் பண்ணிடலாம் ரெண்டர் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ நம்ம ஒரு ரீல் எடிட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டெமோ பர்பஸ்க்காக அதாவது லேர்னிங் பர்பஸ்க்காக இதை பண்ணுறோம் ஸோ ரொம்ப நம்ம இவ்வி எஃபெக்ட் இதில் ஆட் பண்ணல ஸோ இந்த எஃபெக்ட் எனக்கு ஓரளவுக்கு கரெக்டாக இருக்குன்னு தோணுது இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி இப்போ நான் அடுத்த ஃப்ளிப்ஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ சேம் ஸ்டெப்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணி இன்னும் ரெண்டு ஃபிலிப்ஸ் நான் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ நம்ம ரிவ்யூ பார்ப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்டடாக இதே ப்ராசஸில் நம்ம சிவாஜி படத்தில் வர்ற பபுள் கம் ஸ்டைலும் நான் இப்போது ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இதை நம்ம இப்போ வீடியோவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டு ரிவ்யூ பார்ப்போம் ஃபைல் எக்ஸ்போர்ட் மீடியா இங்கே எஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் இங்கே மேக் சூஸ் ஹை பிட் ரேட் வச்சுக்கோங்க இங்கே எக்ஸ்போர்ட் ஆடியோ வீடியோலாம் டிக்கில் இருக்கா பார்த்துக்கோங்க இங்கே எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நம்மளோட வீடியோ இப்போ ரெடி ஆகிடும் இப்போ நம்ம செஞ்சு முடித்த பிறகு நம்ம இந்த சில்வர் காயினை கொஞ்சம் கோல்டு டின் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஐடியா வரும் பட் நம்ம இந்த பிஎன்ஜிஆ இல்லை வேறு ஃபார்மேட்டில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா திரும்ப நம்ம ரீஒர்க் பண்ணும் பட் ஆனால் நம்ம பண்ண ப்ராசஸில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா நம்ம ஃபோட்டோஷாப் ஃபைல் லைவ் ஃபைலில் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் இம்போர்ட் பண்ணும் அதே போல் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ஃபைல நம்ம ப்ரீமியர் ப்ரோல இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம சிங்கிள் கிளிக்கில் ஒரு நிமிஷத்தில் இந்த வேலையை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட முடியும் அது எப்படின்னு இப்போ காட்டுறேன் நான் ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்ம ஒர்க் பண்ண ஃபைல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நியூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் ஆட் பண்ணுறேன் நியூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரில் கிரேடியன் ஆட் பண்ணலாம் இந்த ஆரஞ்சஸ் அப்படின்னு இருக்கிறதுல நம்ம ஒரு எல்லோ டென்ட் லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போ இதோடைய பிளண்டிங் மோடை மாட்டுவோம் மேபி கலர் ஓகே இல்லைனா மேபி கலர் பர்ன் ஓகே கலர் பர்ன் கொடுத்தாச்சு இப்போ நமக்கு பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் இந்த காயினுக்கு மட்டும் கலர் அப்ளை பண்ணும் ஸோ என்ன பண்ணலாம் இங்கே இந்த காயினை ரைட் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பிக்சல்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த பிக்சல் செலக்ட் ஆகிடுச்
செலக்ட் பிக்சல் வந்துருச்சு இப்போ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆகி கொடுத்தா நமக்கு தேவையான ஏரியாஸ் தவிர மற்ற ஏரியாலாம் செலக்ட் ஆகிடும் இப்போ இந்த மாஸ்க்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பிளாக் ஸ்வாட்ச் வச்சுட்டு ஆல் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ நமக்கு அதெல்லாம் ஃபில் ஆகிட்டு மாஸ்க்கில் ஏரியாஸ் ஆகிடுச்சு நமக்கு தேவையான போர்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும் கலர் அப்ளை ஆகியிருக்கு கண்ட்ரோல் டி இப்போ நான் ஒன்றுமே பண்ண போகிறதுல ஃபைல் சேவ் சிம்பிள் ஃபைல் சேவ் இப்போ நேராக ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் வரும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சில்வர் காயின் ஆட்டோமேட்டிக்காக கோல்ட் டின்டில் நம்ம அப்ளை பண்ணதோட அப்டேட் ஆகிடுச்சு நம்ம எதுவுமே பண்ணாமலே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் எஃபெக்டில் இந்த கலர் இப்போது நம்ம பண்ண பிஎஸ்டி ஃபைல் அப்டேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அகைன் என்ன பண்ணணும் திரும்பவும் நம்ம ஃபைல் சேவ் இந்த ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ஃபைலை நம்ம சேவ் பண்ணிடுறோம் இப்போ அகைன் அதே போல் நம்ம ப்ரீமியர் ப்ரோ வரும் கொஞ்சம் நேரம் பாருங்கள் இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிட்டு சில்வர் காயினில் வச்ச நம்ம ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ஃபைல் இப்போ நம்மளுடைய லேட்டஸ்ட் கோல்ட் டின்டுக்கு அப்டேட் ஆகிடுச்சு அதே போல் நம்மளுடைய டைம் லைன்லேயும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய சில்வர் காயின் கோல்ட் காயினாக அப்டேட் ஆகிடுச்சு இதை ஒரு வாட்டி ரெண்டர் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு ப்ரிவியூ காட்டுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளது அதுக்கு நம்புறேன் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் நிச்சயமாக பதிலளிக்க முயற்சி பண்ணுறேன் அடோ ப்ரீமியம் அப்புறம் மட்டும் இல்லாமல் ஃபோட்டோஷாப் இன்டிசைன் இல்லஸ்ட்ரேட்டர் போடுற சாஃப்ட்வேர்களையும் தொடர்ந்து நம்ம தமிழில் டோட்டோரியல் வீடியோஸ் நிறையா வழங்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த சேனலில் நீங்கள் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பக்கத்துக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப் இல்லஸ்ட்ரேட்டர் இன்டிசைன் ப்ரீமியம் ப்ரோ தனிப்பட்ட முறையில் இண்டிவிஜுவல் ட்ரைனிங் நான் வழங்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய டீட்டெயில்ஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மீண்டும் வரைக்கலையில் சந்திப்போம் சுகுமார் சுவாமிநாதன்